可是，路走了一半儿，忽闻爱妾陈圆圆被李自成部将霸占，冲冠一怒，为红颜，说：“大丈夫不能保一女子，有何面目做人？”立刻调转马头，降了大清。这是在我府上，请阁下自重。<笑>抱歉。但平西王这段轶事，当能流芳百世，我说说又何妨？吴公子，当年令尊大人能为一个女人愤而降清，如今就不能为自己的身家性命而反清吗？<笑>阁下自己想要圆皇帝梦。却想让父王为你火中取栗，打下了江山，请阁下登基，是不是？我承认，本太子如果不依靠平西王反清复明，那是难上加难。但是平西王也要承认，如果不依仗本太子的皇尊名分，平西王即使起兵，也将被天下人视作被主之贼。你还是找个庙宇躲起来，骗几个香火钱去吧。哼，吴家从来不拜泥菩萨。哎，哈哈哈哈我相信吴公子早晚会来找我的。告辞了，不送。你要当心巡夜的兵丁。今日朝会，康熙一意孤行，已下旨撤藩，而探知孝庄太后并不赞同此举，朝中多数臣僚均是顾虑重重，父王大可拖延时日，使朝廷知难而退，万万不可贸然动兵，激起巨变。禀大将军，云南巡抚朱国志已在山前下马换轿。传令，放炮相迎。这。圣旨，昔年云南巡抚朱国志参见平西大将军。朱国志，你我虽然交恶，但你现在是朝廷的钦差大臣，本王还是有礼在先。<笑>平西王想要朱某的脑袋，朱某呢，自个儿扛着脑袋来伺候王爷来了。巡<笑>抚大人太爱了，请平西王请。平西王吴三桂，接旨，臣领旨。平西王吴三桂，殚精竭虑，恪尽职守，驻防边关十六年，功勋卓著，朕心甚慰。念其年高体弱，朕特准所请，昨日将所属藩镇移交换房。平西王现有不远人等，尽数北归，朕特旨赐予土地钱粮。恭喜颐养天年，钦此。臣谢主隆恩。速将圣旨传达至各级文武官吏，不得遗漏一人。是。朱大人，请坐。哈。下官宣旨前，平西王怕是早就知道圣上的旨意了吧？哼哼，实不相瞒呐，这旨意。我比你知道的还要早，哦，那么平西王究竟是奉旨，还是不奉旨呢？呵呵，这话问的，微臣的，哪有不奉旨的道理、啊
。哈哈，想完无心之言，望王爷见谅。无心之言最见真心。我知道朝廷里有不少人同阁下一样，不相信王妃奉旨撤藩。别忘了，是本王自己上奏请撤的，并非皇上强加于我的。嗯，大臣们都敬佩平西王的胸襟呐、啊。<笑>敬佩，也挡不住小人挑拨是非啊！什么拥兵自重了，暗藏不轨呢？好在皇上圣明，明察秋毫啊！此旨足见皇恩浩大。呃，我吴三桂只道必行，早早的北归，叶落归根，过一个太平晚年吧。<笑>啊，那好，那就请平西王斟酌斟酌，尽快赐下北归的日期。行程以藩所需，安顿所费等等。下官也好上奏皇上，请朝廷料理好车船，调拨安家所需的土地、钱粮、房屋等等。走走走走，公子，不行，走进巡抚。走，为什么？走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，朝廷如不把我们安排妥当，这番呐，十年八年也吃不成。老总，反了！来人，来，开开开！来，妥善去，军法从事。是。好，好。滚！嗯，这这。得罪了，啊，不妨不妨，他们都是百战余生，下官理解。本王的抱负不小啊，这些骄兵悍将都是拿血交出来的，不同规矩。镇守边关二十多年了，他们都娶妻生子，置办了家产，如今这拔脚就走，就像把一棵老树连根拔起，难呐。本王最担心的就是军心不稳呐！好，走走走，走走，弟兄们，我的今天就是你们的明天！朝廷欺骗了我们，造反吧！禀大将军，已将千总李子明正法。子明兄弟，你随我征战半生，一同受阻，谁料竟是这般下场啊！你还不如战死沙场啊！王爷，在下定当立奏皇上，请朝廷妥妥当当的安置王爷帐下所有的将士。请府太大人放心。本王言出必行，无论有多少苦痛，无论杀多少爱将，本王都会奉旨撤藩。谢平西王。册子准备好了吗？这是撤藩以后所需要的物资、钱粮、车船，还有入关以后安置官民人等的土地和房屋，请福太大人过目。呃，本镇所属官兵二十四万三千六百，加上家眷仆从，男女老幼不下八十万口啊。平西王压了再压，省了再省，最低限度也需朝廷做出如许安排，方能妥为善后。哎呀，下官担心呐、啊，平西王所要的，怕是叫朝廷为难了吧？哈，本王有撤藩之诚。那朝廷也当要安置之诚嘛，你说是吗？哎呀，官人呐、啊，让夫人担心了，我没事，一切平安。哎呀，这就好了。
这是怎么回事？平西王府送来的礼品。禀大人，平西王爷得知大人家眷到了，担心贵府各色用具恐怕不齐全，便令内务府替大人备齐了送来。我看一看。我们四个也是礼单上的，今后我们四个就是大人府上的使女了。吴三桂的礼品怎么能收呢？王府的人放下礼品就告辞了，我一个妇道人家，怎么拦得住呢？退回去。退回去，岂不是得罪平西王吗？咱们毕竟是在他的地盘上办差呀。嗯，好吧，平西王的美意，下官感激不尽。这些东西，下官收下了。但是你们几位大姐，还是请回到王府去，下官不敢留用。大人，我们来的时候，平西王爷亲口交代说。如果朱大人担心你们几个成为贵府中的眼线，因而不要你们的话，那你们就给他磕三个头，然后返回顾家，再也不必为奴。真是大人大量，料事如神呐、啊！你们回家去吧，此生再不必为奴了。哎，要饭的，快起来，快起来，快起来，到别墅混去。天亮了，一会儿施主要来上香了。哎，就走，就走，快走，快走，快点。谢小师傅留宿，快走，快走，快走。今天晚上别再来了啊！这又不是旅店，快走，快！你怎么还不走啊？哎，师傅，我想洗洗脸。<笑>就你那张脸有什么好洗的？快走，快走，快走！哎呀，师傅，这出门哪有不洗脸的呢？哎呀，快点，快点，快点，快点，快点！哎，好，谢谢啊。哎，我说你快点。快点，快点！谢谢啊，记住啊，今晚别再来了。哎，快走。嗯。好，过来，过抬出锅来，您来一根。啊、哦、不，不饿，不饿。城门口候着，说是等着朝廷发榜呢。锁儿天天盼着恩人来，就想问一句：恩人考上了没？不瞒大姐说，非但没考上，还被那些人打出了考场。恩人别泄气，下回接着考，必中的。
，那还要再等两年呢。二人拿着。哎，不不不不，拿着嘛。哎呀，不行，拿着，不行，拿着。哎呀，你看，大姐，这这钱呢，是你打官司用的，我可不能要啊。哎，不行，这滴水之恩，当涌泉相报。大姐这篇心意啊，我周培公铭刻在心。两年以后，我周培公必登皇榜，告辞。哎，来人，大姐！姑娘，你的豆腐脑很好吃，曲子也唱得不错。太贵重了，素儿不能要。好，呃，我想问问，刚才你唱的曲子是谁给你写的？哦，就是刚才那位恩人，他把我的状子写成唱词，给我申冤的。是这个吗？让我瞧瞧，行吗？你真有冤屈啊！这背面是什么？恩人说是皇上的老师武次友写给民中堂的荐信。官人，您瞧是吗？确实是武先生的书信。他请明珠向皇上推荐一个文武济世之才——周培公。是真的呀，我还以为恩人自夸呢。这个周培公，竟将这封价底万金的荐书给小姑娘写了状纸，自己。却以身潦倒。哎，姑娘，来碗豆腐脑。嗯，这位兄台贵姓啊？嗯，阁下有事吗？哈，看您的穿戴，荣华富贵啊！哈，怎么也也爱喝豆腐脑吗？当然了。哎，不知两位尊姓？他是我家的龙公子，想和你交个朋友。在下李明山，负荆应试。李先生，刚才那位学子，你认识吗？周培公嘛，城隍庙名士，才被和尚扫地出门，自称是经史子集无一不通，实际是。檀香木马桶，可惜了材料啊！你为什么如此说话呀？会考时，周培公竟然忘记了规避皇会，没将“玄”字缺笔，这还得了？哼！不学无术，亵渎皇尊，当场被考官打出了考场。那个考官也太不通人情了，他帮着把那个“玄”字遮盖一下，不就行了吗？听说一般别的学子忘了避讳。只要事后塞几个银子，考官都肯帮忙遮盖的嘛。嘿，谁叫他周培公狂妄呢？现报，活该！哎呀，都是学子，说话怎么如此刻度啊？哎，我就是个刻度的人，你能把我怎么着？<笑>好好好好，李明山呐、啊，你这座名山。你知道是怎么解释吗？叫名落孙山。<笑>明珠中堂亲口许过我的，肯定榜上提名。杜海，在你听听，明珠又收人银子了。啊，嗯，李公子。我龙公子也是个刻毒的人，我现在就告诉你，不管你孝敬明中堂多少银子，只怕你还是上不了皇榜。
这是小本生意，要不你把它买下，要不你到别处去看去。<笑>那本《梅林斋记》，仿佛是宋版，难得的很呐、啊。为何不买下？在下囊中羞涩，看得起买不起啊。哈，方才吃豆腐脑的时候，我听人说起兄台经史子集无一不通，不知可否赏光到对面茶楼一块喝杯茶呢？啊？你我素未平生，岂敢叨扰啊？嘿嘿，这是我家龙公子，也是个世叔，兄台务请赏光。啊、哦，在下周培公，恭敬不如从命。啊，请。啊，刚才我在外面的小摊上看到一封信，写信的是当今皇上的帝师五次友，写给当朝重臣明中堂。就是这样一封推荐信，巡抚总督都很难求到。我想问问你，你为何不用啊？大丈夫博取功名，应当光明磊落，这可直中取，不可取中求啊！我周沛公虽然身无分文，但是也不愿意向权贵折腰。<笑>好，好，好，你一个小小老百姓，竟有如此豪情，真是难得啊！但是今天，不折腰不成了。天子在上，如日当头。落榜生周培公叩见皇上。<笑>好眼光，好眼光。哎，周培公啊，朕想问问你，你怎么知道朕是皇上？皇上，气质高贵，如坐云端。再加上您这相貌和年龄，还有这位虎背熊腰的侍卫，周培公贸然臆断，请皇上恕罪。怪不得，朱国之要你做他的臂膀。平身，咱们聊聊。谢皇上。弄几碗豆腐脑来，这还真馋呢。这。朕想问问你。我那老师五次友现在在何处？过得怎么样？吴先生也时常惦记皇上，他现在正在南方云游讲学，悠哉悠哉呀、啊。他倒是看破红尘，纵情山水，朕好生羡慕他。朕希望有一天他能回到朕的身边来，国家正是用人之际，朕望贤若渴呀、啊。啊，谢谢，谢谢。坐儿家出国招都，不熬冬夏雨寒暑，官府枪战防御地。毛丫头，光天化日之下，污蔑朝廷命官，祸人心拿下！是。啊！哎，大哥，大哥，大哥，放开我！皇上，顺天府拿了锁儿。为何抓人呢？知府说，锁儿造谣生事，蛊惑人心，败坏朝廷的威望。蠢奴才！把他给我叫进来，这。大人，呃、皇上传你。啊、哦。奴才叩见皇上。母少，你为何抓锁儿？
。奴才见这个民女在闹事，鸣冤惑众，有爱之安。奴才想将她逐出京城，解回原籍，妥处。胡说八道！他爹娘被害，有理有冤屈。一个小小的丫头，千里来京城告状，没有钱打官司，只好唱曲鸣冤，筹几个诉讼银子。你一个顺天府尹，不帮他伸冤寻个公道，反而在。闹事口拿人，你叫百姓们看见了，不知道怎么恨官府的。蠢材！奴才糊涂，奴才糊涂。去把锁儿叫进来。这。罚你半年的俸禄，赔锁儿的所有用具。是是是，奴才一定赔，一定赔。进来吧。平身，好，站起来。索儿，这位大人他知道自己错了，他准备亲自派船护送你回家。到家以后，马上找到府衙，叫知府大人为你爹伸冤昭雪。那他们还不把我打出来啊？哼，朕给你写个条子啊。土海，叫店家拿纸笔来。好，锁儿啊，你回去以后，把这张条子交给当地的府衙，就说是我要他们办的。啊，呃，朝廷忙，就由当地来处理。穆少，这，你就跟他们说。是朕让他们办的。这，嫂儿，说好了。官人，这能管用吗？管用啊！天底下没有比他更管用的东西了。说好了啊。请问官人叫什么名字？素儿回去之后肯定给您立个长生碑。哈，名字就不必问了。等将来有机会到江南去做客的话，你再给朕做一碗豆腐脑，唱一段新编的小曲就行了。多谢恩人。这样，奴才叩见皇上，平身吧。明珠啊，朕让你找一个名叫周培公的代考进士，你找到了没有啊？呃，禀皇上。待选进士中，并无一个叫周培公的。想来此人没有什么才华，已名落孙山了。奴才这就着人在落榜举子中再找一找。有个叫李明山的吗？呃，回皇上，有。此人怎样？皇上，此人才华出众，拟题二甲头名。传旨，撤销李明山的代考资格。这，皇上，李明山出言不逊，冒犯天威。当年他不识圣功，呃，是个宽恕。图海啊，朕并非气量狭小。你知道今天在小摊子面前他站着不动是为什么吗？奴才不知道。他脚底下踩着的是朕落下的金瓜子。朕不在意他狂妄，恨的是虚伪贪财，给读书人丢脸。皇上圣明，明珠啊，十个大臣说朕圣明，不如一个民女给朕唱的歌词。好，明珠，你找朕有什么事？禀皇上，云南巡抚朱国志的奏折到了。回宫。这。你们都听听。听听啊，吴三桂每户兵丁，需三千银两安置费，他有多少兵丁啊？有八十多万兵丁和家口啊！这些人迁至关外以后，需要
，配良田五十余万顷，住房一百二十万间。这还不够，由云南到山海关，这一路上也有十几个省、二百多个府县，都要提供车船骡马，保障它的吃喝花销。这得需要多少银子？朕。就是把大清所有的银子都给他，也不够他搬家用的。皇上，这还只是平西王一番，另有平南王尚可喜、镇南王耿精忠的裁撤费用，还不在其内呀。皇上，臣粗粗的估算了一下，三番全部安置完毕，需费时五至八年，所有开支折合白银，共需。你说吧，吓不死朕。供需白银一万万两，而朝廷每年的税入刨去必须的开支后，最多只剩五百万两，因此朝廷要在二十年之后才能攒够这笔冤枉债。二十年以后，朕还不知道死活呢周培公啊，你也不说话，在朕面前摆什么臭架子？皇上，臣以为根本用不了那么多银子。吴三桂是狮子大开口，说明他是拖延时日，并无撤犯诚意。朕知道吴三桂他不想撤，是朕逼着他撤，而不是逼着他反。臣以为这不难做到。嗯，皇上。朝廷可以将撤藩的全过程分为三期进行，首期是让吴三桂下山，二期是千里北迁，三期就是关外安置。这三个期间，手机最重要，花钱也最少。朝廷只需准备好手机的银子就够了。为什么？因为只要吴三桂拔寨而起，就证明他有撤藩的诚意。他兵马士卒一旦离开云南，踏入内地，就是虎落平阳。那个时候。他非但不能威胁朝廷，反而要顺从各地督府官军的安排。朝廷待他们进入内地以后，尽可以将他们拆散，沿途分别安置。只要吴三桂及其亲属迁至关外，赏给他们荣华富贵。呃，这样算下来，只要拿出三五百万两银子，换吴三桂拔寨而起，剩下的一切就会水到渠成了。总之，吴三桂不下山，朝廷求着他。吴三桂一下山，他就得求着朝廷。嗯，你们都说说。皇上，周培公所言有理有节，稳妥可行。皇上，三藩之首要在于吴三桂，撤藩之首要在于下山。臣以为，周培公所言抓住了要害。请皇上定夺。臣听清啊，朕命你要吴三桂，明年一开春就拔寨而起。他所需要的费用，要多少通通给他。这，皇上，虽然如此，臣仍有顾虑啊。说，假如。吴三桂拿了朝廷的银子，仍然不肯撤藩呢。朕是拿大清的安危打赌，赌的是吴三桂不反。万一皇上赌输了呢？周培公，你放肆！培公啊，你应该学学索中堂，给朕留点面子。皇上深信天下安危，微臣者宁可获罪，也必须知道皇上的心思。臣斗胆求皇上口赐真言。朕现在即使赌输了，还有机会反败为胜。如果在这几十年里，朕老了，胆子小了，遇事会得过且过。<笑>所以，假如祸事不可免的话，朕情愿他早点来。皇上真乃天朝圣君啊！啊，列位臣工。
大清的土地人口兵马钱粮都在你们几个肚子里装着。这么着，今夜大家就不要睡觉了，熬他个通宵。你们把撤藩的首期事务拟成折子，朕当场就批，明儿一早就发往各省部衙门。这啊，你们分成两组，索额图、周培公，你们负责撤藩的事务；明珠和陈廷静，你们两个负责。筹措车船钱粮，你们分头去做吧。这列位成功，皇上，你们都先回去休息吧。好，裴公，你留下帮朕整理一下折子。这，皇上，保重龙体要紧，还是明日再办吧。好，你们先去吧。啊，这。皇上，嗯，天快亮了，你还是歇一会儿吧。等朕再约一遍折子。啊李伟成功，你们怎么都没有回去啊？啊，瑞雪兆丰年呐！走，咱们上朝去。是是是。啊，哟，刘先生，有劳先生亲自。奉平西王令，拜见巡抚大人。啊，请。哈哈哈！啊，呃，多日不见，朱大人可好啊？好，岂能不好？云南蛮荒之地，贵夫人与孩子们过得惯吗？何家居安。平西王挂念大人，特助在下登门拜访，瞧瞧大人衣食住行是否妥当。感谢平西王垂爱。啊，啊，刘先生，呃，这是，啊。年关已尽，一份薄礼，请朱大人笑纳。哎呀，平西王待人恩仇分明，可是朱大人似乎不太领情啊。哦，哦，请刘先生赐教。请问朱大人，平西王撤藩用度，你已上报多时，为何一锭银子也没拨下来呀、啊？哎呀。平西王所要的银两如此浩大，朝廷总需要多方面去筹措嘛。而我们有所耳闻呐、啊，说是朱大人从中作梗吧。荒<笑>唐！下官日夜盼望平西王早日撤藩，所属将士早日荣归故里。下官如果从中作梗的话。岂非既是跟平西王过不去，也是跟自己过不去吗？须知，平西王一日不撤，下官也是一日不得安宁啊呵呵！这话说得痛切。平西王如果不撤，确实让你们不得安宁啊！<笑>平西王不撤，他自己就安宁了吗？在下还听说。朱大人认为平西王的撤藩用度多处不实，还暗中派手下人到云贵各地密查。哦，哎，可有这等事吗？呃，禀大人，断无此事。听见了吧？断无此事。真的没有？绝对没有。<笑>
呵呵，那我就放心了。看来是妖人冒充朱大人之命啊。嗯，如有这等人，定当严办。如有这等人，平西王也会替朱大人严办，以求为朱大人证明。多谢，那就告辞了。呃，还是那句话，些许薄礼，请朱大人笑纳啊。恕不远送，打开看看。这，什么东西啊？呃，是我们的十二个人的人头啊。啊。三桂呀、啊，吴三桂，你也太狠毒了！林大人，京城急件，快拿来。林大人，皇上批准了吴三桂的撤藩用度。朱大人，你我不是才见过面吗？啊，礼尚往来嘛。这回下官给平西王送礼来了。哦，请。平西王，请看。